Es maravilloso poder estar juntos el día de hoy. Uh, this is very special and God has given us a wonderful gift in being able to have meetings like this together. Es algo muy especial y Dios nos ha dado un regalo tal, tan grande al poder reunirnos de esta manera. I look forward to the day when I can see some of you face to face. Aunque estoy esperando con ansia el día en que pueda ver algunos de ustedes cara a cara. But this is better than we have ever had because I have never been to the countries which you come from, most of you. Pero en una manera esto es mejor de lo que hemos tenido porque nunca he visitado sus países algunas, en algunos casos. Ella le dijo que de todas maneras que... So it's an honor that we can be together. Uh, it's an honor for me that I can be together with you. Así que es un honor para mí poder estar aquí con ustedes. Uh, our brother just brought us a word in which he referred to Gideon and the 300 that uh, fought with him. En la profecía que nos dio el hermano mencionó a Gedeón y a sus 300 hombres. And as he uh, e e uh, explained the word to us in that prophecy. Y al él explicarnos el significado de esa palabra en esa profecía. He showed us another truth as well because we otra palabra. Because we learn from the Bible that God has a particular delight in speaking to us through pictures and through parables. Porque Dios en la Biblia nos muestra que se deleita en lo especial en hablarnos a través de ilustraciones y de parábolas. Uh, we are aware, of course, of the many parables that Jesus told. Estamos conscientes de todas las par parábolas que Jesús nos dijo. But there are pictures in uh, everything that we look at in nature. Pero en la misma naturaleza hay ilustraciones para nosotros. And there is a continuing picture in the way God dealt with his people Israel. Y al observar cómo Dios ha tratado con su pueblo Israel, de ahí podemos obtener también más ilustraciones. And the Bible specifically says to us that what happened to Israel happened as an example for us. De hecho, la Biblia misma nos dice que lo que le ocurrió a Israel le sucedió como un ejemplo para nosotros. And so when Gideon's 300 men uh, had the clay pitcher that they took with them uh, and inside it was the torch, this was clearly a picture of spiritual truth. Así que cuando vemos que los 300 de Gedeón tenían en sus cántaros unas antorchas o unas teas, hay que saber que esto sirvió de ilustración para nosotros. And it was not only a history story. No es nada más una lección de historia o una anécdota. And uh, we know that the clay vessel that was broken uh, as the light shone forth represents our bodies, which are also made of clay. Sabemos que esos cántaros de barro que fueron rotos representan nuestro cuerpo que también está hecho de barro. And when the day comes, the day of the appearing of our Lord Jesus Christ, he is going to break open uh, 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 and people break us open and people will see what he has been doing on the inside. Porque cuando llega el día en que el Señor aparezca, seremos también quebrantados y entonces las personas verán aquello que estaba dentro. And uh, if we have been walking on with God, they will see inside us the fire of the Holy Spirit. Y si hemos estado caminando con Dios, verán que lo que estaba dentro de nosotros es el fuego del Espíritu Santo. But that's not all that they will see. Pero no es todo lo que verán. They will also see a people who have a soul that has been saved by the work of God. También verán un pueblo cuya alma ha sido salva por medio de la obra del Espíritu Santo. And it is uh, that soul of man that I want to talk about today. Y es de esa alma que radica en el hombre de lo que quiero hablar el día de hoy. And from time to time, I will be talking about some of the pictures that God set before us in the Bible. Y de vez en cuando me referiré a algunas de las ilustraciones que Dios ha puesto para nosotros en la Biblia. Because uh, in Proverbs 25, we read that it's the glory of God to conceal a matter. Porque en Proverbios 25 vemos que es la gloria del rey esconder un asunto. But it's the honor of kings to search it out. Es la gloria de Dios esconder un asunto y es la honra de los reyes escudriñarlo. And we know that the things of God are not understood by the natural man. Y sabemos que las cosas de Dios no son, son entendibles al hombre natural. 
but the Spirit of God has been uh, assigned the task of leading us, guiding us into all truth. Pero el Espíritu de Dios tiene la tarea de guiarnos y llevarnos a toda verdad. And so with the Holy Spirit's help this morning, we will be considering some of these stories. Así que con la ayuda del Espíritu Santo esta mañana vamos a estar estudiando algunas de estas ilustraciones. I'd like us to turn in the scriptures, please, to the book of Hebrews in chapter 4. Vamos a buscar, pues, en la escritura, en el libro de Hebreos, capítulo 4. And verse 1. Versículo 1. Where we read, Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Ahí leemos, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. And so, uh, the writer to Hebrews is giving us good news here. Y aquí el autor de Hebreos nos está dando una buena noticia. And the good news is that God has made a promise. Y la buena noticia es que Dios ha prometido algo. And the promise is that for, uh, for, for people like you and me, there is a place of rest. Y la promesa es que hay un lugar de reposo para gente como tú y como and, yo. And this is not talking about the bed where you lay your body at night time. Y no está hablando de la cama donde reposamos por la noche. But this is talking about a rest for the inner man. Sino que está hablando de un reposo para el hombre interior. And if you are honest with me uh, this morning, you will agree that we really need rest in the inner man. Si somos honestos los unos con los otros, estaremos de acuerdo que verdaderamente necesitamos reposo en ese hombre interior. When Jesus uh, was speaking, uh, when he was among us, cuando Jesús caminó entre nosotros y estuvo hablando, we read about it in Matthew chapter 11. Lo leemos acerca de eso en Mateo 11. He said, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados. And uh, he said, and I will give you rest. Y dijo, y yo os haré descansar. Take my yoke upon you. Tomad mi yugo sobre vosotros. And learn of me. Y aprended de mí. For I am meek and lowly of heart. Que soy manso y humilde de corazón. And then he said, and you will find rest for your souls. Y luego dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. And so we can see that the place of rest that God has uh, prepared for us, has promised us, is in the soul. Así que vemos que ese lugar de reposo que Dios ha prometido para nosotros se encuentra en el alma. And when there is a promise that God has made, we can totally rely on it happening. Y cuando Dios ha prometido algo, podemos confiar por completo que va a suceder. We, uh, we can go to the bank with it. Podemos ir al banco con esto. It's absolutely certain that there will be a people who enter into this rest. Porque es absolutamente seguro que habrá un pueblo que entrará en ese reposo. And all of you who are listening to me today, you can say for yourself, I have a promise from God that rest is available for me. Y todos ustedes que me están escuchando pueden declarar, yo tengo una promesa de reposo que Dios me ha dado. And if you were to read this whole passage uh, around this verse in Hebrews 4, you would have to say that the scriptures uh, explain that this rest is available for us. Cuando se lee todo este pasaje que rodea la escritura que leímos en Hebreos, tenemos que darnos cuenta que hay un lugar de reposo del cual habla la escritura para nosotros. And although the promise is surrounded by warnings and cautions, nevertheless, its availability is sure. Y a pesar de que la promesa está llena de advertencias y de precauciones, no deja de ser 100% segura y, y de estar disponible para nosotros. On this Sunday, today, I can tell you without a, a, a bit of hesitation, there is rest available for your soul. Y hoy domingo yo puedo decirles sin duda alguna que tenemos un reposo para nuestra alma. And this is not just any sort of rest. 
Y no es nada más cualquier reposo. Because this is not just a holiday. Porque no andamos de vacaciones. In, in the verse we just read, it talks about us entering into his rest. En el versículo que acabamos de leer, habla de cómo vamos a entrar en su reposo. And the, and the person being talked about in the word his is, of course, God himself. Y al usar el pronombre su, está hablando de Dios mismo. And if we think uh, about how God is at this very moment, we could understand how great this rest is. Y si podemos entender lo que Dios es en este momento, comprenderemos la magnitud de ese reposo. Because I can assure you that today God is not worried about anything. Porque puedo asegurarles que Dios no está preocupado de nada el día de hoy. He's not even, he's not worried about how the plan is going to work out. No está preocupado de cómo va a salir su plan. He's not worried about the future. No le preocupa el futuro. He's not worried if his resources are going to fail. No le preocupa si le van a alcanzar los recursos. He's not worried about the devil. No le preocupa el diablo. He's not worried about coronavirus. No le preocupa ni el coronavirus. He does not have any problem with anything that we might have a problem with. No le preocupa nada de todas las cosas que a nosotros nos preocupan. He's not worried about your enemies. No le preocupan tus enemigos. He, he's not worried about the things you think you have to do. Ni de las cosas que tú piensas que tienes que hacer. He is just at peace at this moment. Él está en completa paz. And so the promise is that he, that God is going to take our souls and bring them into the state that he himself is in. Y el asunto es que él va a tomar nuestra alma y la va a llevar a ese mismo lugar de reposo en el que él Because está. the promise is that we can enter into his rest. Porque la promesa que nos hizo es que entraríamos a su reposo. <laughs> Isn't that just beautiful? ¿No es hermoso esto, hermanos? What a place that we can enter into today. Qué lugar tan privilegiado al que podemos entrar el día de hoy. Um, The, the background to the verses that are given us in Hebrews chapter 3 and chapter 4. Y lo que precede estos versículos aquí en Hebreos 3 y 4. Uh, is, is one particular story. Es un relato en particular. It, of course, uh, if you read it, it refers generally to the 40 years that the children of Israel wandered in the wilderness. Y si lo leemos, veremos que se refiere a los 40 años que pasaron los israelitas vagando But en el desierto. There is one particular day that it hones in on. Pero se centra en un día en particular. If you, if you look back in chapter 3 to verse 8. Si vemos en el capítulo 3, versículo 8 de Hebreos. It says, harden not your hearts as in the provocation in the day of temptation in the wilderness. Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. And there was one particular day that uh, the scriptures in, in Deuteronomy and in Psalms pick up as being a day when God was particularly provoked. Y hay un día en particular, como dice Deuteronomio, por ejemplo, en el que se menciona que Dios fue especialmente provocado ahí. And uh, let me give you the background before we uh, talk about what day it is. Les voy a dar un poquito de antecedente antes de entrar en el día en sí. Just a few weeks before this particular day, the children of Israel were slaves in Egypt. Semanas antes apenas de ese día en particular, los israelitas todavía estaban de esclavos en Egipto. They had been slaves in Egypt for several generations. Habían sido esclavos en Egipto por varias generaciones. And if a little boy had asked his dad, what will I be when I grow up? Y un día un niñito le preguntó a su papá, bueno papá, ¿y qué voy a hacer cuando sea grande? His dad would say, you'll be just like me, you will be a slave. Y su papá le dijo, pues lo mismo que yo, esclavo. My dad was a slave. Mi papá fue esclavo. His dad was a slave. El papá de mi papá fue esclavo. And son, you will be a slave as well. Y mi hijo, tú también vas a ser esclavo. 
because it had been like that for for uh, decades, for probably two to three hundred years. Porque así ha sido siempre por décadas, es más, 200, 300 años así ha sido. But, but in, the, in the memory that they had fresh within them, the Israelites had been set free from Egypt by the power of God. Pero en la memoria reciente, los israelitas habían sido librados de Egipto por el poder de Dios. And after, uh, after generations of slavery, now they were a free people. Después de haber sido esclavos por generaciones, ahora eran libres. And the firstborn of all in Egypt had died. Y el primogénito de todos los egipcios había muerto. But none of those in the wilderness had died because they had painted the blood of the lamb on the doorposts of their house. Y sin embargo, los que viajaban en el desierto, ninguno había muerto porque habían pintado los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero. And they could tell you the story of the miracle of their deliverance. Y eran capaces de contarte la historia de cómo fueron librados de manera tan milagrosa. And they walked out of Egypt free and loaded with the gifts that the Egyptians gave them. Y salieron de Egipto no solo libres, sino cargados de las riquezas que los egipcios les dieron. And after three days, they came to the Red Sea. Y después de tres días, llegaron al Mar Rojo. And uh, they could remember it so well. Y se acordaban de esto perfecto. Moses lifted up the rod of God over the water. De cómo Moisés elevó la vara del Señor sobre esas aguas. And uh, uh, the east wind started to blow. Y ese viento del este comenzó a soplar. And the, the waters parted and they walked through with a wall of water to the right and to the left. They walked through on dry land. Y las aguas se retiraron y ellos empezaron a caminar y atravesaron por tierra seca. The old and the young all walked through together. El viejo y el joven, todos caminaron juntos. But when the mighty men and the chariots of Egypt tried to go through on the same path, the waters closed over them and destroyed them. Y cuando los hombres poderosos de Egipto y aquellos soldados empezaron a querer cruzar esas aguas, las aguas se dejaron venir y los ahogaron. And just a few weeks before the day of provocation, they saw, uh, they woke in the morning, they saw in the morning dead bodies of the Egyptians on the seashore. Sí, 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 sí. Y apenas unas semanas antes del día de la provocación, ellos fueron testigos y vieron los cuerpos de los egipcios muertos en la arena. The might of Egypt had been destroyed by their God. El poder de Egipto había sido destruido por el poder de Dios. And he had made it clear that they were his people and he was their God. Y él había demostrado como ellos eran su pueblo y él era su Dios. And they came into the wilderness where there is no food. Llegan al desierto donde no había alimento. And a, a miracle happened every day. Y ca todos los días sucedió un milagro. On the ground, round about the camp, they could go out and pick up the food they needed for the day. Podían salir al territorio alrededor del campamento y recoger el alimento que necesitaban para cada día. What other nation on the face of the earth had a God who provided food that they just had to pick up daily? ¿Qué otra nación en la faz de la tierra tenía alimento que Dios le proveía y que tan solo tenían que recoger día con día? I'm sure all of us would think it was very wonderful if a vehicle arrived from our local, local supermarket and left a bag of food on our doorstep every morning. Imagínate qué bueno sería que todos los días llegara un vehículo del supermercado y nos dejara la comidita ahí enfrente de la puerta. But they had the equivalent of that happening every day. Pues a ellos les sucedió el equivalente a eso todos los días. And the difference between their experience and our experience of the supermarket was theirs was free. Y la diferencia entre su experiencia y lo que los, nos sucedería a nosotros con el supermercado es que para ellos era gratis. And uh, then they needed some water. Y después les hizo falta el agua. And they came to a, a, a spring of water, but when they tasted it, the water was bitter. Y llegaron a un manantial de agua, pero cuando la probaron sabía amarga. And uh, Moses asked the Lord what he should do. Y, y Moisés le preguntó al Señor, 
qué hacer. And the Lord showed him a tree. Y el Señor le mostró un árbol. And he, th he, he threw the tree into the water and the bitter water was made sweet. Y él echó este árbol a las aguas y las aguas que eran amargas se endulzaron. And of course, even that is a picture for us. Y aún eso es una ilustración para nosotros. That even the bitter experiences of life change when we bring Jesus Christ into them. Que aún las experiencias más amargas de la vida pueden cambiar cuando traemos a Jesús a nuestro medio. And they then camped at a place called Elim. Y después acamparon en un lugar llamado Elam. And there were 12 wells of water there. Donde había 12 pozos de agua. Uh, significant that there were 12 because it meant that there was a well of water for every tribe. ¿Y qué significativo que fueran 12 los pozos? Porque quiere decir que cada tribu podría tener un pozo. And that God was not just dealing them as a big group, but he remembered every single family. Y que Dios no estaba tratando con ellos como un conglomerado, sino que le preocupaba cada una de las familias. And, he, and there were 70 palm trees there. Y había 70 palmeras ahí también. And Israel had 70 elders. Y había también 70 ancianos en Israel. And so there was a promise in that that God was going to provide sustenance through the ministry that he had given to them. Y dentro de eso había una promesa de que Dios también iba a sostener al ministerio que les había dado. And, and uh, it, it was like all of that happened this year. Y es como si todo eso hubiera pasado este año. Just imagine that between January and uh, the beginning of January and now, all those things that happened to you. Imagínate que todo eso te hubiera pasado de enero de este año al día de hoy. You would be writing emails. You would be the headlines of the newspaper. Usted estaría mandando correos electrónicos, estaría en los titulares de los periódicos. If it was happening in Trujillo, we would all want to be there. Y si hubiera pasado en Trujillo, todos querríamos estar ahí. Uh, it, it would be such an exciting period of our life to see God move like that. Sería algo tan emocionante en nuestra vida poder ver cómo Dios se mueve de esa manera. And then they moved on and they came to a place called Rephidim. Y luego continuaron y llegaron a un lugar llamado Rephidim. It was in the area of Mount Sinai. Estaba cerca del área del Sinaí. And there was no water there. Pero ahí no había agua. And uh, if we look at this, it's in Exodus chapter 17. Y lo podemos encontrar esto en Éxodo 17. And in verse 2 of Exodus 17, we read, The people did chide with Moses and said, Give us water that we may drink. And Moses said unto them, Why chide ye with me? Wherefore do ye tempt the Lord? 17.2 dice, Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, Danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? And verse 3, please, Leslie. Y el 3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? And so Moses cried unto the Lord. Así que Moisés clamó al Señor. And the Lord told him to strike the rock and water came out of the rock. Y el Señor lo instruyó a que golpeara la roca y de la roca saldría agua. Now, was it the murmuring of the children of Israel that made the, the water come? Ahora, ¿fue el murmurar de los hijos de Israel lo que hizo que brotara el agua? Was it their worry? O el hecho de que estuvieran preocupados? Was it their anger? O de que estuvieran enojados? Was it their rebellion? O su rebelión misma? It was none of those things that were in their soul that made the water come. Ninguna de esas cosas que salieron de sus almas hicieron que el agua It was the power and provision of God. Fue el poder y la provisión de Dios. It was the God who had been faithful in the preceding weeks who was being faithful again now. 
El mismo Dios que había sido fiel con ellos en semanas anteriores estaba siendo fiel ahí mismo. But instead of remembering the goodness of God, Pero en vez de recordar la bondad de Dios and remembering all his mighty works, y todas las obras poderosas que había hecho and the love and the care he had shown to them week after week a day after day y el amor y el cuidado que había tenido con ellos semana tras semana, día con día, they looked at the circumstance, se concentraron en las circunstancias, taking their eyes off the Lord, y quitaron sus vistas del Señor, and it provoked God, y eso fue lo que provocó a Dios, and, and they called the name of the place Massa and Meribah because of the chiding of the children of Israel, verse 7, and because they tempted the Lord, saying, Is the Lord among us or not? Y en el versículo 7 dice, Y llamó el nombre de aquel lugar Massa y Meribah por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? And I want to say to you, every time you permit your soul to get into a situation that doubts the power and presence of God, you are doing what they did. Quiero decirles, hermanos, cada vez que usted permite que su alma entre a una situación en la que duden de Dios, están haciendo lo mismo que ellos hicieron. And there's a question in the scriptures that we need to answer in our lives. Y hay una pregunta en la escritura que necesitamos responder en nuestra propia vida. And it concerns the day when the Lord comes again. Y tiene que ver con el día en el que el Señor venga de nuevo. The question is this, will he find faith in the earth? Y la pregunta es, cuando él venga, hallará fe en la tierra? Will there be a people who in the midst of all the troubles that surround us, Habrá un pueblo que en medio de todos los problemas que los rodean, even when there's no water, aun cuando les falte el agua, which is really serious, que es algo muy serio que falte el agua, and when our children might die of thirst, aun si nuestros, ojos, nuestros hijos murieran de sed, which is a proper concern to have, que es una preocupación legítima, ¿no? That whatever the situation, we will say, but I have a God who cares and will provide. Que a pesar de las circunstancias, digamos, pero yo tengo un Dios que me cuida y que me va a proveer. I was sharing some of these things with the family here in Ireland last week. Estaba compartiendo algunas de estas cosas aquí con mi familia en Irlanda la semana pasada. And I said to them, what have been the demonstrations of God's goodness to us? Y les preguntaba, bueno, ¿qué demostraciones hemos tenido de la bondad de Dios para con nosotros? And they, they came up with some answers. Y me ofrecieron algunas respuestas. They said, we've been born again. Hemos nacido de nuevo, por ejemplo. The, the blood of Jesus was shed for us. Eh, Jesús derramó su sangre por nosotros. And I said, yes. Y yo les dije, sí, sí. They said, we've been filled with the Holy Spirit. Y hemos sido llenos del Espíritu Santo. And I said, yes. Y yo les dije, pues sí, también. And then we thought of a young uh, lady we know who has been set free from uh, addiction to alcohol. Y luego uh, nos acordamos de una joven que conocemos que fue librada de la adicción al alcohol. And I said, yes. Y les dije, sí, también eso. And we thought of a young man who we prayed for because he had cancer and the cancer has been reversed. Nos acordamos de un joven que oramos por él porque tenía cáncer y el cáncer se retiró. And I said, yes. Y les dije, sí, también. But nobody said, and we thank God because we have no potatoes coming up in our potato harvest. Pero nadie dijo, y gracias a Dios porque no se nos dieron las papas la última cosecha. Why would we not give thanks to God that he has ordained that our potato harvest would fail? Pero ¿por qué no le agradeceríamos a Dios porque él diseñó que no saliera la cosecha de papas? We got a new, a new car, well, new to us recently. Compramos un carro nuevo, bueno, nuevo para nosotros, hace poco. Uh, and it looked very nice until somebody backed it into, reversed it into a lamppost. Y estaba muy bonito hasta, alguien, hasta que alguien manejó de reversa y chocó contra un poste. 
Why was that not on our list of things to give thanks for? ¿Y por qué no pusimos eso en la lista de nuestros agradecimientos? You see, the promised land is a place of mountains and valleys. Porque la tierra prometida es un lugar de montes y de valles. And the Apostle Paul said, I know how to abound and to be abased. El Apóstol Pablo dijo, yo sé cómo tener, pero también sé no tener. And in all these situations, God is good. Y en todas estas situaciones, Dios es bueno. And if we start to divide our lives up between times when God is good to us and times when he's bad to us, we make a big mistake. Y sería un error tremendo dividir nuestra vida entre tiempos cuando Dios fue bueno y momentos en los que no fue bueno. At Rephidim, God is good. Aún en Refidim, Dios es bueno. And we, we must be careful, we too must be careful that we do not provoke the Lord our God. Y nosotros también tenemos que tener cuidado de no provocar al Señor. When we're, when we're weak, when we're sick, God is still on our side. Cuando estamos débiles, cuando nos encontramos enfermos, Dios está de nuestro lado. We have a lot of little children in the community and sometimes the parents have a bad night. Tenemos muchos niños pequeños en la comunidad donde vivo y a veces los papás les cuesta trabajo dormir. But God is still on our side. Pero aún ahí, Dios está de nuestra parte. Though Habakkuk says this in Habakkuk chapter 3. Habakkuk dice esto en el capítulo 3. Though the fig tree does not blossom. Aunque la higuera no florezca. I'm, I'm going to turn to it in case I misquote it. Vamos a buscarlo porque no quiero citarlo mal. It's uh, chapter 3, verse 17. Es it says all... Uh, please read it. Thank you. And verse 18. Thank you. Good, okay. Dice 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Can you see, brethren, that this is the place of rest for our souls? Podemos ver, hermanos, cómo este es el verdadero lugar de reposo para nuestra alma. The condition of our soul, uh, we cannot permit the condition around us to affect the condition of our soul. No podemos permitir que las circunstancias a nuestro alrededor afecten la condición de nuestra alma. Because if we do, we are saying to God, you are not caring for me properly. Porque si lo hacemos, le estamos diciendo a Dios, tú no estás cuidando bien de mí. And after all that Israel had seen, they asked the question, is God amongst us or not? Después de todo lo que los israelitas habían visto, se atrevieron a decir, ¿está Dios entre nosotros o no? And he was amongst them. Y sí estaba con ellos. And the lack of water coming out of the rock did not prove that he had left them. Y el que el agua no brotara de la roca no probó que él no estuviera con ellos. Uh, if we just now turn back to the book of Hebrews, in chapter 4 again. Si regresamos ahora al libro de los Hebreos, capítulo 4, otra vez. In verse 3. En el verso 3. It says, we which have believed do enter into rest. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. As he said, as I have sworn in my wrath, they shall not enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. God is so passionate about this, he actually swears that a people who will not trust him will not enter into his rest. Dios cree en esto tan intensamente que de hecho juró que los que no creyeran en él no entrarían en su reposo. 
And it says, although his works were finished from the foundation of the world. Dice, a pesar de que las obras suyas estaban acabadas desde la fundación. You, del... you see, from the very beginning, when God uh, created, he created everything and is not continuing uh, to do a work because he's finished it. Y desde el principio de la creación, él creó todo y no siguió creando porque ya todo está hecho. Um, let me show you this in Hebrews chapter 11. Vamos a ver esto en Hebreos capítulo 11. We know Hebrews 11 as the chapter which gives an account of the great heroes of faith. Y conocemos este capítulo como uno que da cuenta de todos los héroes de la fe. And uh, we, could we could recite some of the names, the great names that are on this list. Y podemos recitar algunos de los nombres de los personajes famosos que se encuentran en esta lista. But do you know the first name that's on the list? Pero ¿saben cuál es el primer nombre que aparece aquí? No, it's not Abel. No, no es Abel. He's in verse 4. Abel no viene sino hasta el 4. No, there's a name in verse 3. Pero en el versículo 3 hay un nombre antes de ese. It's our name. Es nuestro nombre que viene. It says through faith we understand. Dice por la fe nosotros entendemos. So we're first on the list. Así que nosotros está, nuestro nombre aparece primero en esta lista. And what we, what we understand is the worlds were framed by the word of God. Y lo que entendemos fue que el universo fue constituido por la palabra de Dios. And so God spoke at the beginning and the power of his word is so great that everything that comes thereafter is a response to that initial word. Así que Dios es el principio y el poder de su palabra es tan grande que todo lo que sucede después sucede en respuesta a la emisión de esa voz. And the word in this verse, which is the English word framed, by the worlds were framed, uh, that is a word with great meaning. Y la palabra que utiliza aquí donde dice constituidos, esa palabra constituido tiene un gran significado. All the ages that there have ever been and will ever be todas las edades que han existido y que existirán jamás uh, they have all been uh, uh, this is what the word means they have all been planned arranged finished and perfected todas ellas han sido planeadas acomodadas terminadas y perfeccionadas And just by a single word that God spoke, everything was completed. Con una sola palabra que dijo Dios, todo fue terminado. And so when God, uh, back before time, uh, spoke a word, he spoke a word about this meeting. It included this meeting we are having now. Así que cuando Dios uh, habló su palabra allá al inicio de los tiempos, allá habló una palabra acerca de esta reunión y esta reunión se llevó a cabo. What things are you going to exclude from the word of God that framed the ages? ¿Qué podrá quedar fuera, hermanos, de la palabra de Dios que constituyó el universo? Did he only speak into being good things? Nada más dijo que fueran cosas buenas. The Bible says he created evil for the day of evil. La Biblia dice que él creó el mal para el día del malo. And this is a day of evil. Y estamos en un día del muy malo. If, if you're feeling weak today. Si usted se siente débil en esta mañana. Or if you're thirsty. O sediento. For more of God. Quiere más de Dios. Or if your children are in rebellion. O si sus hijos están en rebelión. Or if there's financial difficulty in your household. O si está atravesando por dificultades financieras. All of this is within the plan of God. Todo esto está dentro del plan de Dios. If you're in Rephidim and no water seems to be coming out of the rock. 
Si usted está en Refidim y no encuentra agua por ningún lado. It's not the time to say, is God among us or not? No es momento de cuestionarse. Pues God Dios, is still good. ¿Está Dios con nosotros o no? No, Dios aún es bueno. Even if the human weakness and the condition of this world is uh, troubling us. Aún si la debilidad humana y la condición del mundo nos están afectando. Because his work was finished from the foundation of the world. Porque su obra fue terminada desde antes de la fundación. And every single detail, detail was put in place. Y cada detalle fue ordenado por Dios. And if we have received good at his hand, is it not appropriate that he also should send us some trouble to test our faith? Y si recibimos lo bueno de su mano, no podemos recibir también lo que nos manda para probar nuestra fe. So that he can see if we will still believe when we cannot see. Para demostrarle que podemos creer aunque no veamos. Turn, turn back to Genesis chapter 2. Vamos a Génesis al capítulo 2. I want to remind you again that God chooses to speak in pictures. Quiero recordarnos que Dios ha elegido hablarnos a través de ilustraciones. And uh, in chapter 2 and verse 8, we read, The Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man he had formed. En Génesis 2.8 dice, Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Now, um, there are some Bibles that translate this verse slightly differently. Algunas Biblias traducen esto un poquito diferente. Because the word eastward can be translated from the beginning. As the word diferencia. eastward can be translated as from the beginning. Donde dice al oriente, esa frase también puede ser traducida como desde el principio. And so, uh, this verse then can become, in, and in some translations is given this way, the Lord God had planted a garden from the beginning in Eden. De manera que en algunas vers Biblias el versículo se traduce así. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén desde el principio. And there he put the man that he had formed. Y puso allí al hombre que había formado. So we have a picture here of God having prepared a garden before uh, putting a man in it. Así que aquí vemos como Dios preparó primero un huerto antes de poner en él al hombre. So what is the picture of a garden speaking of? Así que, ¿de qué nos habla esta ilustración del huerto? Well, again, the Bible answers the question. La Biblia misma nos da la respuesta. And so, uh, I'll take you there because I, I want you to know that it's in the book. Se las voy a mostrar porque quiero que vean cómo sí está en este libro. Uh, we will be back in Genesis 2 in a moment. Vamos a regresar aquí a Génesis 2 en un momento. So, in Isaiah 58... Pero en Isaías 58, he says, uh, verse 11, versículo 11, The Lord shall guide thee continually and satisfy thy soul in drought and make fat thy bones, and thou shalt be like a watered garden and like a spring of water whose waters fail not. 58, 11 dice, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. So the Lord says he is going to satisfy our soul when there is drought. Así que el Señor nos dice que en la sequía saciará nuestra alma. And we will be like a watered garden. Y que seremos como huerto de riego. Now we know that Eden was a watered garden. Ahora sabemos que el Edén era un huerto de riego. It had so much water that the water flowed out of it and divided and made four huge rivers. Tenía tanta agua que el agua que fluyó de él se dividió y formó cuatro ríos. So the garden of the Lord is a well-watered garden. 
Así que el huerto del Señor es un huerto de bastante riego. But this verse in Isaiah says it's your soul that's going to be the watered garden. Pero aquí en Isaías si nos dice, nos dice que es nuestra alma la que será ese huerto de riego. Even though others might be in drought, your soul will be watered by the Lord. Aunque en otros haya sequía, nuestra alma estará regada por el Señor. And uh, just in the next book, in Jeremiah chapter 31. Y en el siguiente libro, en Jeremías 31. Verse 12. Versículo 12. And this is talking about the people who have come out of captivity. Y está hablando de un pueblo que ha salido del cautiverio. This is what verse 12 says. Thank you, Leslie. Y esto dice el versículo 12. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego. Y nunca más tendrán dolor. Okay, so there's a people that God says their soul is going to be like a watered garden. Así que hay un pueblo del cual dice que su alma será como huerto de riego. I want my soul to be a watered garden. Yo quiero que mi alma sea un huerto de riego. God has a purpose for my soul. Dios tiene un propósito para mi alma. He wants to save it. Quiere salvarla. He wants to take out of it anxiety. Quiere quitar de ella la ansiedad. He wants to take out of it sin. Quiere remover el pecado. He wants to take out of it complaining. Quiere quitar la queja. And all the things that make it uh, dry and uh, a wilderness. Y todo lo que la hacen seca como un desierto. And he wants to make it a fertile, watered um, place of growth and increase. Y quiere hacerla un huerto de riego fértil donde brote la abundancia. He wants to give it rest. Quiere sobre todo que tenga reposo. And so if we go back to Genesis chapter 2. Así que si regresamos a Génesis 2. It says God planted from the beginning a garden in Eden. Dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén desde el principio. You can look across the globe, you will not find this garden. Y podemos buscar por toda la tierra hoy en día y no vamos a encontrar este huerto. Because what it's telling us is God ordained from the very beginning a place for your soul, a condition for your soul. Y porque aquí dice que desde el principio Dios ordenó una condición para tu alma. And there he put the man he had formed. Y ahí puso al hombre que había formado. And of course, as soon as the man sinned, he lost the place of a watered garden. Y por supuesto, en cuanto el hombre pecó, perdió ese lugar en el huerto de riego. And he had to be evicted because now his soul was troubled. Y tuvo que ser echado fuera porque ahora su alma estaba en tribulación. But then the Savior came. Pero luego vino el Salvador. And Jesus said, I'll give you back what you lost. Y Jesús dijo, yo te voy a regresar lo que perdiste. Come to me and you will find rest for your souls. Venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. There's still a promise of a place that your soul can be at complete peace. Todavía está la promesa de ese lugar en la que tu alma encontrará perfecta paz. And just in case we don't get this, you look at verse 15 here. Y por si no comprendemos esto todavía, vamos al versículo 15. I, um, it says, the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. Y se tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Now, uh, one moment, I'm looking at my Spanish Bible here. Estoy comparándolo con mi Biblia en español. Ok, just like in English, the word puso, put, is the same in both verses 8 and 15. En inglés también, tanto en el verso 8 como en el 15, donde dice puso, usa el mismo verbo, puso. But not in Hebrew. Pero en el hebreo no usa el mismo verbo. 
In verse 15, the word put is the Hebrew word manoah. En el verso 15, la palabra que usa para puso es la palabra manoah. You can hear in the second half of that word, the word Noah. Y en esa segunda mitad de Manoé, se oye la palabra Noé. And it means rest. Y significa reposar. And so what I'm, uh, I am informed, I don't speak Hebrew, but what I've discovered is that in verse 15, uh, it says, and the Lord God took the man and made him rest in the Garden of Eden. Entonces me dicen, no hablo hebreo, pero según me dicen, el 15 se leería así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo hizo reposar en el huerto del Edén. God put man originally in a soul that was at peace and rest. En el principio Dios le dio al hombre un alma que estaba en perfecto reposo y perfecta paz. But that was the old creation man. That was Adam. Pero ese era el hombre de la vieja creación. Ese era Adán. But now he has made a new man. Pero ahora él ha formado un nuevo hombre. And this promise can, is now revived for the new man. Y la promesa ha sido revivida para este nuevo hombre. In fact, in Hebrews chapter 4, we read that Joshua did not give them rest when he led them into the promised land. De hecho, leemos en Hebreos 4 que Josué no fue capaz de darles reposo aunque ya habían entrado a la tierra prometida. Because 500 years after Joshua, porque 500 años después de Josué, uh, David says, David dice, Today, if you will hear his voice, harden not your hearts. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. And so if David says, today you can have rest, it's clear Joshua didn't give them rest. Así que si David dice que hoy se puede tener reposo, es claramente porque Josué no fue capaz de darles reposo. And that's what Hebrews 4 verse 8 says. Y eso es lo que dice Hebreos 4, 8. If Joshua had given them rest, then would he not afterward have spoken of another day? Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. And verse 9, so there remains therefore a rest for the people of God. Y dice el 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. According to my screen in front of me, we have 308 participants of this meeting right now. Y de acuerdo a lo que dice mi pantalla, hay 308, 309 ya personas presentes en esta reunión. You have chosen to listen in and participate today because you are one of the people of God. Y si usted ha escogido participar de esta sesión el día de hoy es porque es parte del pueblo escogido de Dios. And so I can tell you today, on the basis of the word of God, there is rest for you. Y puedo decirles en este día, hermanos, que en base a lo que dice la palabra, hay reposo para usted. En It is a certain promise of God for you. Es una promesa de Dios verdadera para usted. But it requires something on your part, lest you provoke the Lord your God. Pero requiere algo de su parte para que no provoque al Señor a ira. And what it requires on your part is that you put your trust in God even when there is no water coming out of the rock. Y lo que requiere de su parte es que usted ponga su confianza en Dios aunque no vea que el agua sale de la roca. I cannot tell you what your difficult circumstances are going to be. Yo no sé cuál va a ser esa circunstancia difícil para usted. There are uh, people that God has set in the body of Christ because it pleased him. Hay personas que Dios puso en el cuerpo de Cristo porque así le plació. And they will irritate you. Y que lo van a hacer a usted, que usted se irrite. <laughs> I, you know what I'm talking about. Sí se identifican, ¿verdad, hermanos? There are people in the body of Christ who you find difficult. 
hay gente en el cuerpo del Señor que usted encuentra medio difícil de llevar. And perhaps uh, if you're married, you and your spouse talk about it. Y si usted está casado, a lo mejor hasta platican de esa persona, su esposo o esposa. Y But usted. God has put them there. Pero Dios los puso ahí. And it's all right. Y está bien. It's just what he wanted. Así lo quiso él. Stop complaining about them. Dejen de quejarse de esto. Back in the, I think it was the 1970s, there was a revival in Indonesia. Allá por los 70s, la década de los 70s, hubo un avivamiento en Indonesia. And there were some very, very remarkable signs and wonders that God did. Y se dieron unas señales y milagros bastante sobresalientes, hechos por Dios. And there were two American missionaries in Indonesia who were close to what was happening. Y había dos misioneros americanos allá en Indonesia muy cercanos a lo que estaba pasando. And they said to one of the ladies who was a, a leader in the church in the island where the revival was happening. Y le dijeron a una de las mujeres que era una de las líderes de este avivamiento que estaba sucediendo en una isla. Would you come to America and tell uh, the churches in America all the wonderful miracles that you've seen here? ¿Por qué no nos visita acá en Estados Unidos y nos platica de todos los milagros que están sucediendo acá en Indonesia? And the lady was um, very, uh, very proud of the fact that she had been chosen to go to America. Y ella estaba muy orgullosa de que la hubieran invitado a ir a Estados Unidos. And uh, she started to become quite uh, obnoxious. Y se empezó como que a sentir la gran cosa. At least that's what the writer of the book that I was reading said. O por lo menos eso dice el autor del libro que yo leí sobre eso. He found her so difficult to get on with. Y se puso tan de mal talante. And he started to pray and he said, Father, what are you doing? Why don't you sort this lady out? Se enorgulleció y el, el autor empezó a, a orar y a decir, Señor, ¿por qué hiciste que esta mujer se volviera tan... And arrogante? the Lord gave him a dream. Y el Señor le dio un sueño. And in the dream, he saw a father and son going into an orchard. Y en el sueño, este hombre vio un padre y un hijo que entraban a un huerto. And uh, the father said to the son, look at these lovely apple trees. Y el padre le mostraba al hijo, mira estos árboles de manzana tan hermosos. And the son looked at the apple trees and saw the little green immature apples that were hanging on the branches. Y el hijo se fijó en los manzanos y, se, y vio que había unas manzanas verdes pequeñitas que todavía no estaban maduras. And he said, no, father, these apple trees are not good. Uh, the apples are, we can't eat the apples. Le dijo, no, papá, estos árboles no están buenos. Mira esas manzanas, todavía no se pueden comer. And the father said, it is perfect at this stage of its development. Y el padre le dijo, esa manzana está perfecta para la etapa de desarrollo en la que está. And then the man woke up. Y en eso el hombre se despertó. And he realized that God was talking about the lady that was irritating him so much. Y se dio cuenta que el hombre, que Dios le estaba hablando acerca de la hermana que lo irritaba tanto. She is perfect at this stage of her development. Y le decía, ella está perfecta para la etapa en la que está. And he goes on to say in the book that after time, God dealt with her in the matter of pride and, and uh, she became a very humble and beautiful lady. Y en el libro también que escribió dice que más adelante Dios trató con esa hermana en cuanto a su orgullo y la hermana se convirtió en una persona dulce y humilde y, y agradable. Because his works were finished from the foundation of the earth. Porque Dios terminó su obra desde antes de la fundación del mundo. And we make a mistake to get upset about the things that God is doing. Y cometeríamos un error molestándonos con aquello que Dios ha hecho o diseñado. You just think of, uh, of the story of Noah. Recordemos la historia también de Noé. Like I said, the name Noah means rest. Y como dije, el nombre Noé significa reposo. 
in the midst of a society, in the midst of a world where there was nothing but wickedness, y en medio de una sociedad, de un mundo donde reinaba la maldad, every thought of the imagination of men's hearts was only evil continually. Donde el pensamiento de todo hombre era de continuo solamente el mal. God raised up a man. Dios levantó un hombre. And he gave him an instruction to build the ark. Y le, le dio la instrucción de que construyera un arca. And that man's name was Noah, rest. Y el nombre de ese hombre era Noé, que significa reposo. And there came a time when the, the work of building was complete. Llegó el día en que se completó esa obra de construcción. And Noah invited his family to come into the ark. Y Noé invitó a su familia a que entrara al arca. And while the storm of judgment was on the world, porque iba a venir una tormenta de juicio sobre el mundo. Noah and his family were safe inside the ark. Y cuando esto sucedió, Noé y su familia pudieron estar a salvo dentro del arca. And there was a people, there were people who were at rest with Noah in safety and salvation while God was judging the others. Y mientras Dios juzgaba a quienes estaban afuera, dentro con Noé en el arca había gente en paz. And as the world passed from the first from the from the first heaven and earth to the second heaven and earth, Noah and the seven others with him were safe. Y en esa transición que hizo el mundo del primer cielo y tierra a ese cielo y tierra nuevos, Noé um, pudo permanecer en reposo con su familia dentro del arca. And when the waters subsided, y cuando recedieron las aguas. We read in the scripture Leemos en la escritura that the ark rested on Mount Ararat. Que el arca reposó sobre el monte Ararat. The Hebrew is the ark manoed on Mount Ararat. En hebreo es ese verbo manoé, el arca manoé en el monte de Dios. In other words, everybody in the ark had come into the rest that Noah himself knew. Es decir, todos los que estaban en el arca entraron a ese reposo, el mismo que conoció Noé. And Jesus, whose soul was at rest, y Jesús, cuya alma estaba en reposo, has said to us, come and I will give you the same rest as I have. Nos ha dicho, venid y yo os daré el mismo reposo que tenía Noé. And that rest is the same as the rest of the Father. Y ese reposo es el mismo que tiene el Padre. We have a promise of entering into his rest. Se nos ha prometido que entraremos en su reposo. And so the question comes back to, upon us. Pero la pregunta queda. Will we trust him? Confiaremos en él. Is, uh, is there something bad about to happen to you? ¿Algo malo te va a suceder acaso? Are you going to die of thirst in the wilderness? ¿Morirás de sed? En Or el... is the God who gave his son to save you and me? ¿O el Dios que dio a su hijo mismo para salvarte a ti y a mí? With him also going to give us all things. Nos dará con eso también Todas las cosas. And so the book of Hebrews says to us in chapter 4. Let us labor to enter into his rest. Eh, eh, nos esforcemos para entrar en su reposo. Um, it's verse 11. En el 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. We have to do our, mo our, our, our utmost. We have to give diligence to enter into this rest. Tenemos que procurar, tenemos que esforzarnos con diligencia para entrar en este reposo. In every situation, refuse uh, complaining. En toda situación, in every, no permitas quejarte. In every situation, refuse anxiety. No permitas que te venga la ansiedad. Definitely refuse sin. Y no te permitas pecar. Give yourself to love of the brethren. Entrégate al amor a los hermanos. 
even those who irritate you. Aún aquellos que te irritan. Because God has put it all in place. Porque Dios lo ha diseñado todo. Everything is safe and secure in his eternal plan. Todo está a salvo y seguro en ese plan eterno que él tiene. And if we will but trust him. Y si nada más confiamos. We will enter into the rest for our souls that he has promised. Entraremos en el reposo para nuestra alma que él nos ha prometido. May God help us through this time of trouble in which we're living. Que Dios nos ayude en esta hora de tribulación en la que vivimos. To so trust him that we enjoy his rest every day. Que confiemos en él de tal manera que podamos disfrutar de su reposo día con día. Amen. Amen.